नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ एक और फेमस साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी सांबर वड़ा सांबर वड़ा केवल साउथ में ही नहीं इसे ऑल ओवर इंडिया में लोग पसंद करते हैं तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है ये उड़द दाल का बैटर है इसे मैंने पीस के रख लिया है और ये है नमक उसके साथ ये वड़े में डालने के लिए कुटी काली मिर्च है अदरक लहसुन का पेस्ट है नारियल है धनिया पत्ती करिया पत्ती इसको मैं साइड में रख रही हूँ अब ये है सांभर बनाने के लिए ये रहर दाल है एक कप दाल को मैंने उबाल के रख लिया था अब उसके बाद भिंडी है टमाटो है इमली का पल्प है प्याज है करिया पत्ती गाजर है एक इंच अदरक का टुकड़ा है थोड़ा सा गुड़ है और ये है सांभर और ये है तेल नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट तड़का लगाने के लिए जीरा सरसों मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर चना दाल उड़द दाल और हिंग तो आइए हम सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया उसमें मैंने तेल डाला है तेल जैसे गरम हो गया मैंने उसमें डाला एक स्पून है चना दाल एक स्पून उड़द दाल और यहाँ पे गैस का फ्लेम स्लो रहना चाहिए अब मैंने इसको मिक्स करके यहाँ पर डाला है जीरा और सरसों जीरा सरसों जैसे थोड़ा सा भून गया उसके बाद मैंने इसमें डाला है सूखी लाल मिर्च अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप दो भी यूज़ कर सकते हैं और अब मैंने डाला है कटी प्याज प्याज को मैंने बड़े बड़े क्यूब में कट किया है अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ मिक्स करके मैंने डाला है एक करिया पत्ती का स्ट्रिप ये जैसे थोड़ा सा भून जाएगा अब उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी वेजिटेबल वेजिटेबल पे मैंने यहाँ पे हिंग डाला है पहले हिंग डालने के बाद मैं डालूँगी भिंडी यहाँ पर मैंने भिंडी यूज़ किया है और गाजर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं कर सकते हैं मेरे पास भिंडी था इसलिए मैंने भिंडी यूज़ किया है और गाजर यूज़ किया है आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो मुनगा बैगन कुछ भी अब इसको मैं थोड़ा सा भूज रही हूँ भूजने के बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर टमाटर डाल के हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे नियर अबाउट वन मिनट एक मिनट हो गया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी हल्दी डाल के मैंने इसमें मिर्च पाउडर डाला ये कश्मीरी लाल मिर्च है ये दिखने में लाल होता है बट तीखा नहीं रहता इससे कलर बहुत अच्छे से आता है अब ये अच्छे से मिक्स हो गया इसको मैंने दो मिनट तक पकाया है ये दो मिनट बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गल गया है मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मिक्स करके अब मैं यहाँ पे डालूँगी इमली का पल्प इमली का पल्प मैंने एक नींबू के बराबर छोटे नींबू के बराबर लिया है और उसमें मैंने डाला है गुड़ इमली या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद कर सकते करते हैं तो आप ज़्यादा अदरवाइज़ आप कम ले सकते हो अब मैंने यहाँ अदरक को खींच के डाला है आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं अब मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला है नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाएगा और भिंडी अच्छे से पक जाएगा अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से पक गया है आ, ये अबाउट मैंने थ्री मिनट पकाया है मीडियम फ्लेम पर ये सब्जी भिंडी और टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है अब मैं इसमें डाल पका हुआ रहर दाल ये एक कटोरी दाल को मैंने प्रेशर कुकर में पका लिया था अब दाल के बाउल में मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी यहाँ पे हमारा सांभर पतला रहना चाहिए सांभर वड़े के लिए हमेशा सांभर पतला रहता है क्योंकि जैसे हम वड़े डालेंगे तो ये सांभर को ऑब्जर्व कर लेगा अब मैंने पानी डाला है यहाँ मैंने फोर ग्लास पानी यूज़ किया है कम्प्लीट फोर ग्लास अब मैं इसको ढक के 10 मिनट तक पकने दूंगी जैसे ये पक गया अब मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाला और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट बाद एक मिनट तक मैं और पकने दूंगी मेरा सांभर बन के रेडी है मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है अब यहाँ बनाने वाली हूँ बड़े बड़े के लिए मैंने एक बड़ा कप डाल लिया है इसको मैंने पानी डाल के पहले अच्छे से धो लिया है धो के इसे दो घंटे या तीन घंटे के लिए भिगो के रख देना है दो घंटे हो चुके हैं मेरा दाल भीग चुका है अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी करूँगी ग्राइंड उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें से निकालूंगी पानी पानी निकाल के मैं इसको साइड में रख दूंगी और ग्राइंड करते समय मैं यही पानी यूज़ करूँगी वड़े के लिए हमारा बैटर कैसा होना चाहिए इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल मैंने मेंदू वड़ा की रेसिपी में बताया है इसका लिंक उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी आप चेक कर लेना अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ ग्राइंड करते समय मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं यूज़ किया आप देख सकते ये काफ़ी गाढ़ा है अब मैंने इसको बाउल में निकाला उसके बाद मैंने उसमें काली मिर्च धनिया पत्ती करिया पत्ती अदरक लहसुन का पेस्ट धनिया सॉरी नारियल और नमक और हींग इनको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मिक्स करके ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाए मिक्स करके मैं इसको साइड में रख दी हूँ अब मैंने कढ़ाई पे बर्तन रखा है और मैंने उसमें तेल लिया है तेल लेके मैंने तेल गर्म होने दिया और अब मैं बड़े बनाना स्टार्ट कर रही हूँ बड़े बनाते समय सबसे पहले हमें हमारे हाथ को पानी से गीला करना चाहिए उसके बाद थोड़ा सा दाल लेके उसको गोल बनाएंगे फिर हाथ से प्रेस
तो इस बैटर में आप दो स्पून चावल का आटा सूजी या उबला हुआ आलू तीनों में से कोई एक चीज़ आप बैटर में डाल के अच्छे से मिक्स करके बड़े बनाना आपके बड़े परफेक्ट शेप में बनेंगे अब मेरे बड़े बन के रेडी हैं यहाँ पे हमको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ना ही हमें हाई रखना है ना ही हमें स्लो रखना है अब मेरे बड़े बन के रेडी हैं मैं इसको निकाल रही हूँ निकाल के मैं आपको एक बार और बड़े बन के दिखा बना के दिखा दूँगी बड़े बनाते समय सबसे पहले हमको हमारे हाथ को पानी में गीला करना है गीला करके हम लोग दाल लेंगे हाथ में दाल लेके उसको घोल कर करेंगे फिर उसको प्रेस करके फिंगर से उसमें होल करके हम उसको तेल में डाल रहे हैं इन केस अगर आपका ऐसा शेप नहीं बनता है तो सिंपल आप गोल बना के भी फ्राई कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है अब मेरे बड़े बन के रेडी हैं यहाँ पे मैंने कहा था गैस का फ्लेम मीडियम रहना चाहिए क्योंकि अगर हमारा गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो बड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और स्लो रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा तेल ऑब्जर्व करेगा अब मेरे बड़े बन के रेडी हैं अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में प्लेट में निकाल के मैं इसको साइड में रख रही हूँ अब मैंने एक बाउल में कुनकुना पानी लिया है पानी लेके मैंने इसमें डाल दिए हैं बड़े बड़े डाल के मैं इसको फाइव मिनट के लिए भीगने रख दूँगी यहाँ सांभर वड़ा बनाते समय हमें एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो सांभर है वो पतला होना चाहिए क्योंकि जैसे हम लोग इसके ऊपर सांभर डालेंगे बड़े के ऊपर ये सांभर को सोख लेगा और ऑटोमेटिकली हमारा जो सांभर है वो गाढ़ा हो जाएगा मेरा सांभर वड़ा बन के रेडी है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सांभर और मैं इसको सर्व करूँगी नारियल की चटनी के साथ आप भी ये सांभर बड़ा बन बना के ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू